Unit 7, which is to do with the more recent past. Things you've done in the past few days or weeks, and the way things have changed over a period of time. ¿Qué has hecho últimamente? What have you been doing lately? ¿Cómo ha cambiado la zona? How has the area changed? First, Isabel asks Julia what she's been doing. It turns out she's a keen cinema goer. So what films has she seen recently? Supongo que eh, una de tus aficiones será la lectura, pero tienes otro tipo de afición. Sí, el cine, fundamentalmente. Yo uh -huh. creo que el cine incluso por delante de la lectura. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Por qué te gusta tanto el cine? Bueno, no lo sé. Es una cosa desde muy niña, desde muy, muy pequeña. A mis padres les gusta mucho y siempre me llevaban de niña, lógicamente, a ver películas para niños. Pero siempre me ha gustado mucho el cine, no sé por qué es. ¿Qué películas has visto últimamente que te han gustado? Pues últimamente, la última que he visto y que me ha gustado mucho es la película de Bean Benders. Se llama El cielo sobre Berlín y es una película que te recomiendo si no has visto. Ajá. Y también es muy buena Ojos Negros. Ah, sí, la vi el otro día. Que está muy, muy bien. Y bueno, creo que estas son las dos mejores que he visto últimamente. When did Julia first start going to the cinema? When she was little. Cuando era pequeña. Her parents used to take her. Isabel, on the other hand, is very keen on Sevillanas, a type of folk song and dance from Seville, which has become all the rage in Madrid. And despite having a very heavy work schedule, she's managed to relax a bit by going to a Sala Rociera, a club or bar where people get up and dance Sevillanas. ¿Qué has hecho estos días, Isabel? Pues mira, he hecho muchas cosas. Eh, trabajar, desde luego, todos los días. Eh, he tenido que eh, hacer algunas entrevistas. He tenido que salir fuera de Madrid algunas veces también. Y he procurado compaginar esas obligaciones pues, con un poco de relax. Por ejemplo, el otro día hemos estado en, en esta sala rociera, no sé si la conoces, las marismas del Rocío. No, no lo conozco. Ahora está de mucha moda esto de las sevillanas y las salas rocieras, ¿no? Sí, desde luego ha sido un boom. En Madrid el flamenco siempre ha tenido muchísimo auge, pero yo creo que en la última época, durante los últimos tres o cuatro años... Las sevillanas realmente eh, se han puesto de moda, eh, como se ha puesto de moda pues hacer aerobic, ¿verdad? Eh, la gente va a clase de sevillanas o a la clase de aerobic. Eh, sí, yo conozco, en mi anterior trabajo tenía compañeras que estaban yendo a clase de sevillanas, como podía ser clase de francés, de inglés... O de... Yo he ido a clases de sevillanas. No me digas. Sí, y me gusta mucho, francamente. How do people, including Isabel, learn to dance sevillanas? By going to classes. While many people in Britain go on holiday to Spain in search of the sun, Ana and Antonio like to do the reverse and spend time in Britain, as Isabel finds out from Anna. Creo que habéis estado en Londres hace poco, ¿no? Sí, hemos estado un, una semana de vacaciones. Esta semana, sí. ¿Pero por qué Londres? ¿Por qué os habéis ido a Londres en pleno mes de marzo? Porque Londres está muy bien para cualquier época del año. ¿Dónde habéis estado? Enfrente de Hyde Park. Me parece que, que los jardines eran Kensington. Buena zona, es una zona muy hermosa. Preciosa, Londres. preciosa. Ana and Antonio have just come back from a week's holiday. What month is it? And where did they go?
March, and they went to London. The Plaza Mayor area of Madrid dates back several centuries, and most of the old buildings remain. But there have been changes over the years. Tere remembers how the Plaza Mayor used to be. Tere, mm, tú llevas viviendo aquí muchos años. Sí. ¿Ha cambiado mucho la zona? Uy, bastante. ¿En qué ha cambiado? Pues ha cambiado en que cuando yo vine aquí no había tanto gamberro ni tanta delincuencia en la Plaza Mayor. Era extraordinaria. Había en la Plaza Mayor unos setos con verde, jardines, había bancos, unas fuentes estupendas para sentarse y tomar el fresco. Y sin embargo ahora todo eso se ha convertido en, en kinkis con las botellas, bebiendo, y, y no se puede uno sentar, han quitado los bancos y ha cambiado muchísimo, horrible. Podías antes salir al fresco y sentarte a las dos de la mañana, a las tres, a la hora que fuera, había una tranquilidad bárbara. Y además estaba hasta más bonita la Plaza Mayor. Ahora la han puesto con adoquines y está feísima, pero antes estaba extraordinaria. What things does Tere mention that there used to be in the Plaza Mayor? Fences, gardens, benches to sit on, and fountains, setos, jardines, bancos, fuentes. Señor Angulo also thinks things have changed for the worse. But there's one big advantage for someone like him who lives on one side of the plaza and works on the other. Tiene una ventaja muy grande, y es el estar cerca del de, de negocio. Yo realmente salgo de mi casa, vengo por debajo de los soportales y aún en el día de lluvia, sin paraguas, no me mojo, porque voy a cubrir todos los soportales. Claro, pero la vida normalmente en, en este barrio le parece en este... cómoda. Era, era antes. Ahora se ha deteriorado muchísimo. ¿Por qué? Pues la droga, los paraos, eh, las mujeres de mala vida que andan por ahí. Eso se ha deteriorado mucho. Antes era un barrio muy castizo, como se decía aquí en Madrid. Entonces, ¿usted cree que ha cambiado mucho el barrio desde que usted era niño o joven hasta sí, ahora? Sí, sí, indudablemente. Y sin remontarnos a la edad de cuando yo era niño, sino concretamente a la edad de hace 20 años. Hace 20 años esto era un barrio tranquilo, había más orden y había más autoridad. Pero a pesar de todo le gusta el barrio. Sí, sí, a pesar de todo, yo sigo siendo del barrio. What is the big advantage of the Plaza Mayor for Señor Angulo? It's the fact that even if it's raining, he can get to work without getting wet by walking round under the arches. And what does he say the area was like even 20 years ago? It was quiet, tranquilo, and there was more order and discipline. Now it's your turn to talk about what you've been doing recently. You've been very busy decorating your house, so you haven't had much time to see friends. Hace tiempo que no te veo. ¿Qué has hecho estos días? Say you've had lots of things to do. He tenido muchas cosas que hacer. I've painted the house and I've been working in the garden. He pintado la casa y he estado trabajando en el jardín. Pero, ¿no has podido salir a divertirte? Say yes. I've been to a football match and I've played tennis. Sí, he ido a un partido de fútbol y he jugado al tenis. 
¿Has visto la nueva obra que ponen en el Teatro Real? Say no. I haven't had time to go to the theater. No. No he tenido tiempo para ir al teatro. Qué lástima. Te has perdido algo muy bueno. <risa> 